I'm Marlon and I'm 18 and I'm, today I'm going to speak in 18 languages. Pakilala muna ako sa inyong lahat. Ako po si Marlon Ramos, labing walong taong kulang na at purong Pilipino po ako at ipinanganak ako dito sa Pilipinas. Uh, dahil dito ako ipinanganak sa Pilipinas, natural lamang na nagsasulta na ako ng Tagalog. Ang wikang Tagalog ay ang ginagamit sa pang-araw-araw kong buhay. At ang pag-aaral ng iba't ibang lingwahe ay aking naging paboritong gawain. At kung paano ko sila natutunan lahat ay aking tatalakay ngayon. age of six, I was taught the English language. It is the second language of the Philippines, and so we were taught English, the English language here in the Philippines in like in the first grade and up to college, I think. So that is why I think English is a language that I'm most comfortable speaking with because, you know, I've studied uh, a lot of years. I'm fluent in it, and I could speak with any English speaker in the world, well, I think. Learning languages wasn't in my mind and it's like it's the last thing I could do but at the age of 12 I knew I was contented with only two languages. Empecé a aprender idiomas extranjeros cuando tenía 12 años y el español fue el primero. Pienso que la razón por que decidí de aprenderlo era cuando miré una película de la biografía de nuestro héroe nacional José Rizal. La película estaba en filipino y español y en ese momento me dije que me gusta el sonido de la lengua española, pues voy a aprender ese idioma. Al comienzo tenía dificultad en la gramática porque, a diferencia de Tagalog, el español tiene muchos verbos tiempos que no entendía, pero seguía con determinación de aprender ese idioma. No tenía un libro ni una maestra para enseñarme, sino tenía solo un cuaderno y el internet. Pero el vocabulario es muy fácil para mí porque los, los españoles, los castellanos, colonizaron nuestro país por tres siglos. Ahora la lengua filipina tiene muchas palabras similares con el español. Cuando finite lo español, me he dicho que quiero aprender más lengua. Allora ho cercato attraverso dell'internet che sono le più facili di imparare. E la... Allora ho imparato l'italiano. La grammatica italiana è molto similare con lo spagnolo perché sono in stessa famiglia di lingue. Sempre parlo con i miei amici per aiutarmi a praticarlo. Ci sono volte quando i miei amici mi dicono che io vado pazzo perché parlo in molte lingue. Anche ho avuto un amico italiano da Napoli que yo he encontrado por Facebook. Me ayuda siempre con el mío italiano, siempre corregí los errores gramaticales que he hecho. Entonces, yo aprendí una otra lengua, y es el francés. La razón que yo lo aprendí es porque yo amo la Francia. Yo voy a ir a París con mi pequeña amiga. El francés francés es fácil porque le très similaire avec l'italien et l'espagnol mais le plus difficile pour moi est le français chant je serai présent il est très réglé alors je, je pratique toujours ma bouche pour que ma français chant s'améliore j'écoute toujours des chansons de Kenji Jirak et je les aime Agora je vais parler portugais en même temps quand je suis en de vidéos sur Youtube e encontrei um music video e a canção estava em português e fiquei surpreso que posso entender as letras. O português é muito fácil de aprender e realmente ir uma língua do espanhol. E agora eu, eu posso falar com brasileiro e portugueses em mensagem somente, mas eu não posso falar pessoalmente porque não há muitos portugueses aqui nas Filipinas. Jetzt will ich Deutsch sprechen. Mein Kopf explodierte, als ich Deutsch studierte. Es ist sehr schwer, um zu lernen. Aber ich sagte meinem Geist, dass ich Deutsch lernen kann, wenn ich will, so ich die deutsche Grammatik lernte. Und dann lernte ich, dass keine Sprache ist schwer, wenn man resolut und begeistert, um eine Fremdsprache gut zu lernen ist. 
Jetzt kann ich Deutsch sprechen. Ich habe immer gesprochen mit den deutschen Sprachen. Deutsch gelernt, vertelen in print me in het Nederlandse proberen, omdat het gemakkelijk is en vergelijkbaar met het taak in Engels. Dus ik probeerde het en ik vond het zo leuk. Ik gebruik Duolingo om het te leren en ik, skeel, en ik speel in keer per week. En nu kan ik spreken met Nederlandse volk, maar, maar uh, niet erg vloeiend. Nou Afrikaans. Het is mijn lievelingstaal dat ik geleerd heb. Het, het geding dat dit een moeilijke taal te leren was. Maar toen ik dit leren begin het, dit is zo makkelijk. Die grammatica is makkelijk te verstaan. Die woorden is van Engels en van Duits en van Nederlands. Ik denk dat dit, een moeilijk, dat dit de makkelijkste taal in de wereld is. Ik luister, ik luister altijd naar Afrikaanse muziek, zoals die David Wasserfonds en Brendan Papers muziek. Ik ben een link van Esperanto. Ik denk dat ik GS is een link van Sile Lingvo en La Mondo, kan je opinie stro. Ze vinden het GS Esperanto. GS is een inventieke link van de Dr. Zamenhof. Li faris tiun lingvon por universala lingvo por ke homoj povas lerni ĝin facile kaj parli ĝin. Fankom ĝi ne estas natura lingvo, multaj homoj ankoraŭ lernas ĝin. Do se vi volas lerni tre facila lingvon, vi povas provi esperanto. Ini saya belajar bahasa Indonesia karena itu adalah tetangga dari Tagalog. Banyak kata dalam bahasa Indonesia yang mirip dengan Tagalog karena mereka dalam keluarga, keluarga yang sama bahasa. Banyak orang dari Indonesia membantu saya untuk meningkatkan saya bahasa Indonesia. Mereka mengajar saya beberapa bahasa gaul, kata-kata dan kadang-kadang saya mengajarkan mereka Tagalog terlalu. Ada juga banyak orang di Filipina yang yang sedang belajar bahasa Indonesia juga. Jadi kadang-kadang saya berbicara dengan mereka. You can tell I Svenska men bara lite. Jag tycker om svenska eftersom det det låter vackert och sexy. Jag upptäckte det språk när jag hörde en låt från Veronica Maso. Sången heter, heter Hut i norr. Svenska är det enda skandinaviska språket som ni vet. Jag hoppas att jag kan lära mig dansk eller norska en dag. Min är Zabot Smarlon och jag går ju på ruski och jag måste säga att jag går i zlo. Jag plockar och går ju på ruski. Ginnit jag menar. Jag isuchar ruski jazyk. Potom och då kan jag inte bort jag budol ju bet är det för ruski. Och jag domar och jag domar ju att ruski är en prekrasna jazyk. Mijn naam is Marlon. We zijn best goed in de muur. Om een wat zo klimmeren moeten aan het trekken. Daar komt nu mij we zijn best klimmeren moeten. Om iets dat moeilijk vindt. Vreemd zo een wat zo klimmeren moeten. Bonjour, ik ben Marlon en Marlon. Ik ben de Hanguker. 배우는 필리핀 사람들이 많은 있어요. 아, 그리고 나도 한국어를 공부해요. 한국어는 배우기 어렵는데 재밌어요. 외국어 공부하기 어렵다고 외국어를 배우고 싶다면 포기하지 마십시오. Ja, do no ma miu in Marlon. Y me apotis filipines, Tora Maceno Elinica, Kikinizeka, y Eliniki, y me mia Omar Filhosa, le trevoto Elinico Alfevito. Jo, chao, malo. Jo, 
今天我是我十八七十八岁，我来自菲律宾，我我是中文和福建，我有两本中文书。菲律宾很多多呃中国人。Gaw ni kamu ngamin, mager ko talab nalabi ta ibanak. Egalaman one hundred thousand nga tolay sa ngaut nga amu mager ko ta ibanak. Kaya usak yao nga lingwahe para ni kamu nga viewers. Amu no yao i nakas nakas tanga lingwahe ta jamie ta tu kay garaw. So thank you for watching. I hope I have said the right words and if I have made mistakes. I'm sorry, I'm not really fluent in all of them. So it's just a practice. So thank you very much.